ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം ഇന്ന് സെൽസ് ആൻഡ് ബാറ്ററീസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ സെൽസും ബാറ്ററീസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സെൽ കണക്ഷൻസ് സോൾവഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ സെൽ കണക്ഷൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൈമറി സെൽസ് എന്നീ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തു ഇന്നത്തെ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ എന്താണ് സെക്കൻഡറി സെല്ലെന്നും ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്ന സെക്കൻഡറി സെല്ലുകളെന്നും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഡിഫക്ട്സും കൺസ്ട്രക്ഷനും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം എന്താണ് സെക്കൻഡറി സെൽസ് ചാർജിങ് എബിലിറ്റിയെ ആസ്പദമാക്കി സെൽസിനെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചു പ്രൈമറി സെൽസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സെൽസ് പ്രൈമറി സെൽസ് എന്നാൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സിബിൾ അല്ലാത്ത അതായത് റീചാർജ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത സെല്ലുകളെയാണ് പ്രൈമറി സെല്ലുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത പ്രൈമറി സെല്ലുകളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു ഇനി സെക്കൻഡറി സെല്ലുകൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം എ സെൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റീചാർജ് ബൈ സെൻഡിങ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഡിസ്ചാർജ് മോഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ സെക്കൻഡറി സെൽ റീചാർജ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സെല്ലുകളാണ് സെക്കൻഡറി സെൽസ് സെക്കൻഡറി സെല്ലുകളിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ റിവേഴ്സിബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം സെല്ലുകളെ റീചാർജ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി സെല്ലുകളെ സ്റ്റോറേജ് സെല്ലുകൾ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഫാരഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് പ്രകാരം തന്നെയാണ് സെക്കൻഡറി സെല്ലുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫാരഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഫസ്റ്റ് പാട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്ന സെക്കൻഡറി സെല്ലുകളാണ് താഴെ പറയുന്നത് ലഡാസിഡ് സെൽ ആൻഡ് ആൽക്കലൈൻ സെൽ ഓർ നിക്കൽ അയേൺ സെൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ലെഡ് ആസിഡ് സെല്ലുകളുടെ സവിശേഷതകളും പ്രവർത്തനവും ഘടനയും പഠിക്കാം ലെഡ് ആസിഡ് സെല്ലുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇവയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനെ പറ്റി പഠിക്കാം മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് എ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടെയ്നർ പ്ലേറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് പോസ്റ്റ് ടെർമിനൽസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ചിത്രത്തിൽ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ പോസ്റ്റ് ടെർമിനൽ പോസിറ്റീവ് സെ സെൽ പ്ലേറ്റുകൾ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡുകൾ സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് പാർട്ടീഷ്യൻ തുടങ്ങിയവ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ആദ്യം കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ദി കണ്ടെയ്നർ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഹാർഡ് റബ്ബർ ഓർ ഗ്ലാസ് ഓർ സെല്യുലോയിഡ് ടു അക്കോമഡേറ്റ് ദി ആക്റ്റീവ് പ്ലേറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളായ ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹാർഡ് റബ്ബർ അഥവാ സെല്യുലോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഔട്ടർ കവറിങ്ങിനെ കണ്ടെയ്നർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ താഴെ തട്ടിലുള്ള റിബ്സ് എന്ന ഭാഗത്തിന് മുകളിലായി പ്ലേറ്റുകൾ അഥവാ ഇലക്ട്രോഡുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു റിബുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലത്തെ സെഡിമെൻറ്റ് ചാമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു പ്ലേറ്റ്സ് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റായി ലെഡ് പെറോക്സൈഡും നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റായി സ്പോഞ്ചി ലെഡുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റുകൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് പ്ലാൻഡ് പ്ലേറ്റ്സ് ഓർ ഫോമഡ് പ്ലേറ്റ്സ് ഫോർ പ്ലേറ്റ്സ് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് റെക്ടാംഗുലർ ലെഡ് ഗ്രീഡ് ആൻഡ് ദി ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് സ്പോഞ്ചി ലെഡ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പേസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റുകൾ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ സ്പോഞ്ചി ലെഡ് ആണ് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റുകൾ റെക്ടാംഗുലർ ലെഡ് ഗ്രിഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയവയായിരിക്കും പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ള സ്പോഞ്ചി ലെഡ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് രണ്ട് തരമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലാൻറ്റി പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ എ പ്ലേറ്റ് തുടർച്ചയായ ചാർജിങ്ങും ഡിസ്ചാർജിങ്ങും വഴി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റുകളെ പ്ലാൻറ്റി പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആദ്യം പ്യുവർ ലെഡും ചാർജിങ്ങിന് ശേഷം ലെഡ് പെറോക്സൈഡുമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എ പ്ലേറ്റ്സ് എന്നാൽ ഫോർ എന്നാൽ പേസ്റ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഫോർ എ പ്ലേറ്റുകളിൽ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായിരിക്കും ലെഡ് പെറോക്സൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരു
separators these are made of thin sheets of chemical treated porous wood or rubber chemically treated aayittulla porous wood adava rubber endive kondu undakiya kanam kuranja sheetukalana separators eva positive platesukalum negative platesukalum thammilulla short olivakkanai platesukalde idayil sthaapichirikkunavayana chitrathil positive plate um negative plate um adinidayil separators um kaanichirikkunu ഇത് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയിലെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റുകളും സെപ്പറേറ്റേഴ്സും കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗറാണ് പോസ്റ്റ് ടെർമിനൽ എ സ്മോൾ പോൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് അപ്വാർഡ്സ് ഫ്രം ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വെൽഡഡ് പ്ലേറ്റ്സ് ഫ്രം ദി പ്ലേറ്റ് കണക്ടർ ഫോംസ് ദി പോസ്റ്റ് ടെർമിനൽ ഓരോ പ്രയ പെയർ പ്ലേറ്റുകളുടെയും വെൽഡഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കണക്ടിംഗ് ടെർമിനലിനെ പോസ്റ്റ് ടെർമിനൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ദി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ഈസ് ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ലെഡ് ആസിഡ് സെല്ലുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ മുതൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് വരെ ആയിരിക്കും അത് മാനുഫാക്ചറർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് മാറുന്നതായിരിക്കും വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദി സെക്കൻഡറി സെൽ ഹാസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ എനർജി അറ്റ് ദി സ്റ്റാർട്ട് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ എനർജി ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത എനർജി ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അത് നിലനിർത്തുന്നു അടിസ്ഥാനപരമായി രണ്ട് സെൽ ഇലക്ട്രോഡുകളും ലെഡ് സൾഫേറ്റ് തന്നെയാണ് സെൽ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിൽ ലെഡ് സൾഫേറ്റ് സോഫ്റ്റ് ലെഡ് അഥവാ സ്പോഞ്ചി ലെഡായി മാറുന്നു പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൽ ലെഡ് സൾഫേറ്റ് ലെഡ് പെറോക്സൈഡായി മാറുന്നു അതേസമയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ നിന്നും സ്ട്രോങ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡായി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദി പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് പി ബി എസ് ഒ ഫോർ ചേഞ്ചസ് ടു പി ബി ഒ ടു അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ആൻഡ് ബിക്കം മോസ്റ്റ്ലി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ സെല്ലിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ചാർജിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളിലും പി ബി എസ് ഒ ഫോർ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് പി ബി എസ് ഒ ഫോർ എസ് ഒ ഫോർ എച്ച് ടു ഒ എന്നിവയുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയലായ പി ബി ഒ ടു അഥവാ ലെഡ് പെറോക്സൈഡായി മാറുന്നു നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൽ പി ബി എസ് ഒ ഫോർ എച്ച് ടുവുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയലായ സ്പോഞ്ചി ലെഡ് പി ബി ആയി മാറുന്നു ഇത് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയുടെ ഡിസ്ചാർജിങ് കണ്ടീഷനാണ് ഡിസ്ചാർജിങ് കണ്ടീഷനിൽ നേരത്തെ ചാർജിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൽ ലെഡ് പെറോക്സൈഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും ലെഡ് സൾഫേറ്റായി മാറുന്നു നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൽ സ്പോഞ്ചി ലെഡ് അഥവാ സോഫ്റ്റ് ലെഡ് എസ് ഒ ഫോറുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് പി ബി എസ് ഒ ഫോർ ആയി മാറുന്നു ജനറൽ റെക്കമെൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് എ സ്റ്റോറേജ് സെൽ ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് പെർ സെൽ എംബയർ ഓർ കപ്പാസിറ്റി നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സ് പെർ സെൽ ടെമ്പറേച്ചർ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഗ്രൂപ്പ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എ ഫുള്ളി ചാർജ് സെൽ ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വോൾട്ട് ആൻഡ് ദി വോൾട്ടേജ് ഫോൾസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ആഫ്റ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഫുള്ളി ചാർജ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് വോൾട്ട് വരെയും ഡിസ്ചാർജിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് വോൾട്ടിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വോൾട്ടിനേക്കാളും താഴെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ സെൽ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സൈസ് ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ്സ് നമ്പ
ഡിഫെക്ട്സ് ഒരു സെക്കൻഡറി സെല്ലിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ഡിഫെക്ട്സ് ആണ് താഴെ പറയുന്നത് ഹാർട്ട് സൾഫേഷൻ ബക്ലിംഗ് ആൻഡ് പാർഷ്യൽ ഷോട്ട് ഹാർട്ട് സൾഫേഷൻ ഓവർ ജിസ് ഡിസ്ചാർജിങ് ഓഫ് ദി സെൽ ബീങ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻ എ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം കോസ് സൾഫേഷൻ ഓൺ ബോത്ത് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആൻഡ് ഓഫേഴ്സ് ഹൈ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ബാറ്ററിയുടെ ഓവർ ഡിസ്ചാർജിങ് മൂലമോ ഒരുപാട് സമയം ഡിസ്ചാർജിങ് കണ്ടീഷനിൽ ഇരുന്നു പോയത് മൂലമോ ഇലക്ട്രോഡുകളിലും സൾഫേഷൻ അഥവാ സൾഫർ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആവുന്ന അവസ്ഥയെ ഹാർഡ് സൾഫേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് മൂലം ബാറ്ററിയുടെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുവാനും കറണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കുറയുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ റീചാർജ് ചെയ്താൽ ഹാർഡ് സൾഫേഷൻ ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാനാവും ഈ ഒരു റീചാർജിങ് രീതിക്ക് ട്രിക്കിൾ ചാർജിങ് എന്ന് പറയുന്നു ബക്ലിംഗ് ദി ബെൻഡിങ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു ഓവർ ചാർജിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജിങ് ഇംപ്രോപ്പർ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് നോൺ ആസ് ബക്ലിംഗ് ബാറ്ററിയുടെ പ്ലേറ്റുകൾ വളഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയെ ബക്ലിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓവർ ചാർജിങ് ഓവർ ഡിസ്ചാർജിങ് താപനിലയിലുള്ള മാറ്റം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഇതെല്ലാം ബക്ലിംഗ് എന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു പാർഷ്യൽ ഷോട്ട് ദി സെഡിമെൻറ്റ് ഫോളോയിങ് ഫ്രം ദി പ്ലേറ്റ്സ് short circuiting the positive and negative plates cause overheating of the particular cell during charging and discharging such a cell may be replaced with a new one plates short avana avasthayana idu rasa pravartanathinte bhagamayi undavuna sediments koodalai deposit cheyunnadinalana partial short enna avasthay undavunnathu ee defect nimittam short aaya cell overheat avanu അതുമൂലം ബാറ്ററിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഷോർട്ട് ആയിപ്പോയ സെൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ഡിഫക്റ്റിനുള്ള പരിഹാരം സെൽസ് ആൻഡ് ബാറ്ററിയുടെ പാർട്ട് ത്രീയിൽ നിക്കൽ അയൺ സെല്ലുകളെ കുറിച്ചും സെക്കൻഡറി ബെല്ലു സെല്ലുകൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചും സെക്കൻഡറി സെല്ലുകളുടെ കെയർ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം Thank you for watching.